हाय फ्रेंड्स पार्टनी वर्ल्ड पीस स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम इस वीडियो में हम खैबर पखनखा पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट जो बाटनी का सेवन अक्टूबर ऑफ 2021 को टेस्ट हुआ उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे ये जो टेस्ट था उसके लिए जो पोस्ट थी लेक्चरर इन बाटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस टेस्ट के जो मार्क्स थे वो 45 थे टाइम इसके लिए वन आवर का था नेगेटिव मार्किंग इज नॉट एप्लीकेबल इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी हालांकि इससे जो पहले टेस्ट हुए उनमें नेगेटिव मार्किंग थी लेकिन इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सो क्वेश्चन नंबर वन इज दैट ऑर्मिथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ऑप्शन ए इंसेक्ट ऑप्शन बी बी कीपिंग ऑप्शन सी बर्ड एंड ऑप्शन डी फॉसिल्स इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बर्ड्स आप फिगर से भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए वैसे इसमें ऑप्शन ए क्यों नहीं है क्योंकि इंसेक्ट की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी बी कीपिंग इज इज नोन एज एप्रीकल्चर एंड फॉसल्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं पेलियोटोलॉजी क्वेश्चन नंबर टू स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड ऑप्शन ए एक्जोबियालॉजी ऑप्शन बी यूजेनिक्स ऑप्शन सी इथोलॉजी ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी अब इसमें देखें तो कुछ हमारे पास टर्म होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं इसमें देखें एक्जो बायोलॉजी एक्जो मीन आउटसाइड एंड बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ सो तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए उसको देखें तो आप इसको बाई टर्म भी आप इसको करेक्ट वे से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर देखें इस फिगर में तो एक एस्ट्रोनॉट्स है जो हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उसके अलावा उस वो लाइफ को ढूंढ रहे हैं लाइफ की स्टडी कर रहे हैं तो इस स्टडी को कहते हैं या ब्रांच है बायोलॉजी की इसको कहते हैं एक्जो बायोलॉजी जबकि यू जेनेक्स ये एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की इथोलॉजी ये इन, जब किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तो उस स्टडी को कहते हैं इथोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ये भी ह्यूमन पे अप्लाई की जाती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर कल्चर societies linguistics in both present and past human species so second jo question hai us correct option exo biology option a question number third chlorophyll is an molecule isme kaun sa option ho sakta hai to simple sa question hai organic molecule ye agar dekhe to ye hamare paas bahut hi simple hai ye first year biology se ye mcq le gaye hain Taking of liquids materials into the cell is known as option A phagocytosis option B pinocytosis option C exocytosis and option D none of these ye entirely simple question hai aap isko dekhein to jo definition hai pinocytosis bhi aap figure pe bhi dekh le takes in fluids and solutes jab cell apne andar fluids liquids ko leta hai aise process kehte hain pinos Question number five. The type of plastic that helps in pollination is option A, chromoplast; option B, leucoplast; option C, chloroplast; and option D, all of these. So, its correct option is that chromoplast, because the flowers give different colors, they attractive, and this is why they attract the insects and they help in pollination. So, option A is correct, chromoplast. Question number six. Cycas and Adiantum resembles each other in having cambium. Option A. Option B. Vessels. Option C. Seeds. And option D. Motile spur. यहाँ पे देखने ये Cycas है और ये Adiantum है. Cycas का जो है वो जैमनोस्पर्म से तैयार होता है. Adiantum forms है. ये spore spore producing plants हैं. ये seed producing plants हैं. और इनके अंदर जो secondary growth पाई जाती है. Means कि इसके अंदर vascular cambium present है. इसके अंदर vascular cambium absent है. तो एक ही चीज बन, बनती बचती है जिसकी वजह से वो आपस में रिजेंबल, कर सकते हैं तो वो है ऑप्शन डी मोटाइल स्पर्म क्वेश्चन नंबर सेवन क्लोरोफाइसी द मूड ऑफ सेल्यूलर प्रोडक्शन इज ऑप्शन ए आइसोगेमी ऑप्शन बी ओओगेमी ऑप्शन सी एन आइसोगेमी एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दीज तो क्लोरोफाइसी के केस में सेल्यूलर uh, प्रोडक्शन जो है वो ये तमाम के तमाम वो अडॉप्ट कर, कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन आइसोगेमी में सेम टाइम आप गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं साइज भी सेम होती है स्ट्रक्चर भी सेम होती है ओ ओ गैमी में एक फीमेल गैमिट की साइज ज़्यादा होती है वो नॉन मोटाइल होता है जबकि मेल गैमिट समाल होता है वो मोटाइल होता है एन आई सी में भी यही कंडीशन होती है लेकिन जो लार्ज गैमिट साइज गैमिट होगा उसकी साइज लार्ज होती है 
वो मोटाइल हो भी सकता है और मोटाइल नहीं भी हो सकता है इसकी ये कंडीशन है जबकि ओ गैमी में जो लार्ज गैमिट होगा और साइज ज्यादा भी होने की वजह से और वो मोटाइल नहीं होगा ये डिफरेंस है एनआईसी गैमी में और ओ ओ गैमी में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर एट विच आर दर्मिंग इज नोन एज रिजरेक्शन प्लांट्स तो ऑप्शन बी सेला जेनेला इसका करेक्ट ऑप्शन है रिजरेक्शन प्लांट इज दैट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन इवन ओवर मंथ्स आर एयर्स रिजरेक्शन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक्सट्रीम रिहाइड्रेशन कंडीशन में भी रह सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन मियासेज इन रियाटेज टेक प्लेस ड्यूरिंग ऑप्शन ए स्पोर फॉर्मेशन ऑप्शन बी गैमिट फॉर्मेशन ऑप्शन सी सेक्स आइगन फॉर्मेशन ऑप्शन डी स्पोर जेमिनेशन यहां पर देख लें स्पोरेंजिया है स्पोरेंजिया से बनते हैं स्पोर्ट्स यहाँ पे देखें तो जब स्पोरेंजिया के अंदर मियासिस होती है तो उसके अंदर उससे हेपलाइट स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो रियाटेरिस में अगर देखें लाइफ साइकिल में स्पोर फॉर्मेशन के लिए मियासिस होता है स्पोरेंजिया के अंदर क्वेश्चन नंबर टेन एक्टोफोलिक्स इज फाउंड इन ऑप्शन ए एडियंटम एंड कुकाबिटेसी ऑप्शन बी मर्सिलिया एंड बोट्राइकम ऑप्शन सी एसमंड एंड इक्विटम ऑप्शन डी आर डब दीज अब एक्टोफोलिक सिफेनो स्थिति क्या होता है जब एक पिस के इर्द गिर्द जाइलम हो और जाइलम के बाहर फ्लोएम हो तो ऐसी जो स्टील है इसको कहते हैं एक्टिफोलिक सिफेनो स्टील तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ऑसमंडा एंड इक्विटम के अंदर एक्टोफोलिक सिफेनो स्टील पाई जाती है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवन कस्कूटा इज ए ऑप्शन ए पार्शियल स्टेम्पेसाइट ऑप्शन बी टोटल स्टेम्पेसाइट ऑप्शन सी एपीफाइट एंड ऑप्शन डी टोटल रूट पैरासाइट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टोटल स्टेम्पेसाइट यहाँ पे देखने जो येलो कलर का प्लांट है ये है कस्कूटा और इसमें पूरा जो है स्टेम के ऊपर एज ए पैरासाइट रहता है क्वेश्चन फाइवलेस रूट डिवेलप इन मेज डिवेलप मेज फ्रॉम ऑप्शन ए लोअर नोट ऑप्शन बी अपर नोट ऑप्शन सी लोअर इंटरनोड एंड ऑप्शन डी अपर इंटरनोड यहां देखें मेज का प्लांट है तो इसकी जो रूट होती है फाइबरस रूट वो लोअर नोड से निकलते हैं क्योंकि इसका जो स्टेम है वो नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होता है जो आखिरी आखिरी नोड होते हैं वहां से रूट निकलती हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन रूट ऑफ डेलिया आर ऑप्शन ए नेपीफॉर्म ऑप्शन बी फेस्टिकुलेटेड ऑप्शन सी फाइबरस एंड ऑप्शन डी एसिमिलेटरी फेस्टिकुलेटेड ऑप्शन बी इज कोलेटेड फेस्टिकुलेटेड रूट कौन सी होती है ऐसी रूट जो खुराक को भी स्टोर करें और एक जाल की तरह रहती हूँ इकट्ठी रहती हूँ ऐसी रूट्स कहते हैं फैसिकुलेटेड रूट्स आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कैलोकेशिया टेक प्लेस थ्रू ऑप्शन ए सक्कर ऑप्शन बी राइजोम ऑप्शन सी आसल एंड ऑप्शन डी कॉल अब यहाँ पे देखें कैलोकेशिया को उर्दू में कचालू कहते हैं और इस ये कॉल जो है ये स्टेम मॉडिफिकेशन है और इसे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है ये उसका प्लांट है और यहाँ पे देखें तो नए प्लांट्स भी निकल रहे हैं इस इस जो कहते हैं कॉल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जिग जैग डिवेलपमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए हेलीपाइड साइन ऑप्शन बी ओवरटी सिलेस्टर ऑप्शन सी स्कॉइड साइन एंड ऑप्शन डी स्पेडिक्स यहाँ पे देख लें जिग जैग अगर जिग जैग देखें तो ये कंडीशन जो है जो ये है स्कॉल तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी जिग जैग डिवेलपमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस तो ये जिग जैग डिवेलपमेंट इस फिगर में देखें तो इसका यहाँ पे ही नजर आ रही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन समालेस्ट फ्लावर इज ऑफ ऑप्शन ए वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया ऑप्शन बी रेफ्लेशिया ऑर्नोल्डी ऑप्शन सी कैरिका पपाया ऑप्शन डी कैलोकेशिया एंड कोरम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाल्फिया माइक्रोस्कोपिया यहाँ पे देखें ये एक छोटे से प्लांट्स हैं और इसके अंदर एक प्लांट के अंदर एक छोटा सा फ्लावर पाया जाता है जिसके वन पिस्टल पर मुश्तमिल होता है एंड वन स्टैमर पर मुश्तमिल होता है तो ये इसके अंदर फ्लावर है ये एक प्लांट है तो समालेस्ट फ्लावर इसके अंदर पाया जाता है तो वो है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन है प्रोडक्ट वाल्फिया माइक्रोस्कोपिया जबकि रेफ्लिशिया और नोलिया इसका सम, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है और ये तकरीबन इंडोनेशिया वगैरह में पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 इन बुगेन वेला द लार्ज कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर 
ऑप्शन ए एपिकैलिक्स ऑप्शन बी कलर्ड सेपल्स ऑप्शन सी कलर्ड पेटल्स एंड ऑप्शन डी पेटलॉइड ब्रैक्स यहाँ पे देखें तो ये बेगन वेला का फ्लावर्स है तो फ्लावर तो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो ये ब्रैक्ट है फ्लावर इसके अंदर पाए जाते हैं और अगर हम देखें तो हमें महसूस ये होता है कि ये उसकी पैटर्न्स हैं हालांकि ये ऐसा नहीं है ये उसकी ब्रैक्स हैं और इसके अंदर फ्लावर्स पाए जाते हैं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट पैटरवाइड ब्रैक्स क्वेश्चन नंबर 18 गार्नो बेसिक स्टाइल इज फाउंड इन ऑप्शन ए रेनेनकुलस ऑप्शन बी असिमम ऑप्शन डी कैलो ऑप्शन सी कैलोकेशिया एंड ऑप्शन डी सेंटेला गार्नो बेसिक कंडीशन क्या है गायनो बेसिक स्टाइल ऐसी स्टाइल जो ओवरी के बेस से निकले अब ये फीमेल पोर्शन है फ्लावर्स का ये उसका सिग्मा ये स्टाइल और ये ओवरी जब स्टाइल ओवरी के बेस से निकले तो उसको कहते हैं गायनो बेसिक स्टाइल और इसका प्रोडक्ट ऑप्शन जो है आसिमा ये कंडीशन आसिमा में पाई जाती है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन रोयला टिब्रोसा सीरीज आर डिस्पर्स बाय ऑप्शन ए पैराशूट मैकेनिज्म ऑप्शन बी सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है तो इसको आप करेक्ट करें ऑप्शन बी सेंसर मैकेनिज्म ऑप्शन सी जैकुलेटर मैकेनिज्म एंड डी नन ऑफ दीज तो इसका प्रोडक्ट ऑप्शन है जैकुलेटर मैकेनिज्म यहाँ पे देखें इसका जो फ्रूट होता है कैप्सूल के फॉर्म में होता है जब ये फ्रूट रिपंड हो जाता है तो एक छूट की तरह ये अपने सीट को जो है वो बॉय की तरह फेंकता है तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं जैकुलेटर मैकेनिज्म क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पेपर्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल इन ऑप्शन ए ब्रेसिटेसी ऑप्शन बी एस्टेसी ऑप्शन सी मालवेसी एंड ऑप्शन डी सोलनेसी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एस्टेसी अब एस्टेसी में सनफ्लावर को देखें तो वो भी उसकी जो सीड डिस्पर्सल है वो पेपर्स के जरिए होती है और ये पेपर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और ये सेपल्स जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पेपर्स कहते हैं वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें तो आप बांटने वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि नई अपडेट्स या नई वीडियो